गुड आफ्टरनून एवरी वन ठीक है तो सेल मेम्ब्रेन को भी हम लोग प्लाज्मा लेते हैं 
ठीक है ना सेल मेम्ब्रेन कहीं आप चाहे इसको तो उसको प्लाज्मा लेवल के नाम से भी जानते हैं ठीक है हेडिंग लिखिएगा टाइप्स ऑफ स्पोमेटोजोआ टाइप्स ऑफ स्पोमेटोजोआ
ठीक है कल बताया भी था कि चाहे आपकी स्पोमेटोजेनेसिस हो या ऊजेनेसिस हो हमेशा तीन फेज से गुजरती है मल्टीप्लीकेशन फेज ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज ठीक है तो आज हम लोग तीनों फेज के बारे में बात करने वाले हैं चलिए हो गया गुड
अब देखो इसको यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ स्पोमेटोजेनिस ठीक है मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पॉन्स की हम बात कर रहे हैं कल मैंने आप लोगों को स्पोम के बारे में बताया था स्ट्रक्चर तो हालांकि आज बताया है इतना टेस्ट चीज का स्ट्रक्चर बताया है ठीक है तो जब हम बात कर रहे हैं स्पोमेटोजेनेसिस के बारे में तो स्पोमेटोजेनेसिस टेस्टीज के कल आप लोगों का डायग्राम बना लीजिए जरा सेमीनिफेरस ट्रिब्यूल बताई थी मैंने कल बताई थी सेमीनिफेरस ट्रिब्यूल बताई थी हां तो सेमीनिफेरस ट्रिब्यूल में होता है वहां पर होता है सेमीनिफेरस ट्रिब्यूल में होता है ठीक है अब जब हम बात करते हैं तो मैंने कल आपको बताई थी कि इसकी जो सेल्स होती है वो आपके तो इसमें डिफरेंशिएट हो जाती है आपकी स्पोमेटोडोआ में स्पोमेटेड स्पॉम्स ये कल बात बताई थी है ना तो सिमिलरली अब क्या होता है अब हमें अगर प्रोसेस पढ़ना है तो आपको कितने फेज में पढ़ना पड़ेगा तीन फेजों में मल्टीप्लीकेशन फेज पोस्ट फेज एंड मैचुरेशन फेज जब हम बात करें आपके मल्टीप्लीकेशन फेज की तो मल्टीप्लीकेशन फेज में जो आपके प्री मॉडल जर्म सेल्स होती है प्री मॉडल जर्म सेल्स का मतलब होता है बात कि जो आपके जर्मिनल सेल है जिनमें क्या होना है आगे चलकर आपका मायोसिस होना है ठीक है तो उसकी प्री मॉडल प्री मॉडल मतलब जो पहले से थी ठीक है ना तो यहां पर आपके प्री मॉडल जर्म सेल प्रेजेंट होती है इसमें यहां पर कौन सा डिवीजन होगा मायोसिस होगा कि मायोसिस होगा हां मायोसिस डिवीजन होता है माइटोसिस डिवीजन में हमेशा से नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सिमिलर रहते हैं ठीक है थेके? तो यहां पर प्री मॉडल सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे 2n मतलब आपके डिप्लॉय हुए कैसे जर्म सेल डिप्लॉय हुए अब जर्म सेल जो भी डिप्लॉय है इट मींस बनने वाले जो स्पोमेटोज हुआ होंगे वो भी कैसे होंगे आपके डिप्लॉय होंगे डिप्लॉय क्यों होते हैं मेरे से क्योंकि इनमें माइटोसिस हो रहा है जैसे कि सीमेटिक सेल्स में होता है तो अगर आप कभी भी बात करें माइटोसिस के बारे में तो माइटोसिस में हमेशा से नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहते हैं जितने आपके प्रीमोडिटम सेल्स में होंगे उतने ही आपके सेल्स में होंगे हां मल्टीप्लिकेशन फेज में होगा आपके फोर्थ फेज आपके सी में नहीं होगा ठीक है ना फोर्थ फेज में तो हमारा कोई भी आपका डिवीजन नहीं होता है देख कुछ नहीं मैंने शो किया ठीक है ना तो जब हम लोग बात करें तो यहां पर डिप्लॉयड की जर्म सेल ठीक है उसने क्या बना दिया आपके स्पोमेटोगोनिया ये स्पोमेटोगोनिया जो है क्या होंगे डिप्लॉयड होते हैं इनमें एक बार फिर से क्या आ रहा है माइटोसिस की प्रोसेस होगी मतलब बनने वाले यहां पे प्राइमरी स्पोमेटोगोनिया से आपका है सेकेंडरी स्पोमेटोगोनिया बनती है ठीक अब जब यहां पर हमें सेकेंडरी स्पोमेटोगोनिया मिल जाती है उसके बाद में यहां पर हमारे पास कंप्लीट होता है मल्टीप्लिकेशन फेज मतलब जितना भी आपका मल्टीप्लिकेशन होना था बढ़ नहीं थे आपके नंबर ठीक है वो यहां पर आकर कंप्लीट हो जाते हैं इसका नाम हमने मल्टीप्लिकेशन फेज क्यों रखा है इसीलिए तो रखा है क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या चीज मिल जाती है ज्यादा नंबर में स्पोमेटोगोनिया जितने ज्यादा स्पोमेटोगोनिया होंगे उतने ही ज्यादा आगे चलकर क्या बनेंगे स्पॉम्स बनेंगे ठीक है ग्रोथ फेज में यहां पर आपके नहीं बनेंगे ठीक है ना ग्रोथ फेज में सिर्फ और सिर्फ के स्पोमेटोगोनिया का क्या होता है ग्रोथ होता है ठीक है ना स्पोमेटोगोनिया का क्या होगा ग्रोथ होगा सिर्फ और सिर्फ और न्यूट्रिएंट लेकर क्या कर जाएंगे ग्रोथ करेंगे जबकि न्यूट्रिएंट यहां पर कोई भी आपका डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो यहां तक समझ में आया आप लोगों को इसके बाद हम बात कर रहे हैं ग्रोथ फेज की तो ग्रोथ फेज का स्पोमेटोगोनिया जो है इसमें कन्वर्ट हो जाता है आपके प्राइमरी स्पोमेटोसाइट्स में स्पोमेटोसाइट्स साइट्स मींस सेल मतलब यहां पर ये स्टार्टिंग हो चुकी है इसकी स्पॉन्स बनने की ठीक है तो यहां पे प्राइमरी स्पोमेटोसाइट्स बनते हैं और ये प्राइमरी स्पोमेटोसाइट्स जो होते हैं ये ग्रोथ करने लगते हैं ग्रोथ करने की वजह से ही हमने इस फेज का क्या नाम दिया हुआ है ग्रोथ फेज ठीक है अब जब आपके प्राइमरी स्पोमेटोसाइट्स होते हैं इनमें होगा अब कौन सा डिवीजन माइटोसिस एंड मायोसिस मायोसिस होता है मायोसिस आप लोग जानते हैं हमेशा से टू फेज में पढ़ते हैं मायोसिस फर्स्ट एंड मायोसिस सेकंड मायोसिस फर्स्ट में तो क्या होता है बताइए तो जानते हैं क्या देखो अगर हम बात करें माइटोसिस और मायोसिस के बारे में तो जो माइटोसिस होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इट इज रहते हैं जो डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड रहेगा डिप्लॉयड है तो अपलोड रहेगा ठीक है लेकिन अगर हम बात करें आपके मायोसिस के बारे में तो मायोसिस को हम हमेशा टू स्टेप्स में स्टडी करते हैं आपका मायोसिस फर्स्ट एंड मायोसिस सेकंड जो मायोसिस फर्स्ट होता है उसमें आप लोगों के जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ हो जाते हैं हाफ से मतलब है अगर आपके पास स्पोमेटोसाइट्स है वो कैसी है डिप्लॉयड तो आपके फर्स्ट न्यूट्रिएंट डिवीजन के बाद क्या हो जाएगी डिप्लॉयड डिप्लॉयड थी तो हाफ हो गई दैट डिप्लॉयड हो गई ठीक है नंबर ऑफ क्रोमो
करें अपने सेकंड स्टेज के बारे में मतलब म्यूसिस सेकंड में तो म्यूसिस सेकंड को हम कैसे स्टडी करते हैं जैसे लोगों ने माइटोसिस किया बिल्कुल उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके एज अ टेज रहते हैं ठीक है ना वही चीज है अगर के ग्रोथ फेज तक समझ में आया ग्रोथ फेज के बाद अब ये इसमें तो आ जाती है आपके स्पोमेटोसाइट्स से या फिर भी करते हैं मैच्यूरेशन फेज में मैच्यूरेशन फेज में सबसे पहले जो स्पोमेटोसाइट्स होती है उनमें क्या हो जाएगा फर्स्ट म्यूसिस डिवीजन ठीक है म्यूसिस बोलिए चाहे आप माइटोटिक डिवीजन बोलिए बात एक ठीक तो फर्स्ट म्यूटेंट डिवीजन होता है इसमें फर्स्ट म्यूटेंट डिवीजन से मतलब है कि यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो थे वो हाफ हो जाते हैं जस्ट ठीक अब चूंकि यहां पर ये क्या थे डिप्लॉयड थे ठीक है जो स्पोमेटोसाइट्स थे वो कैसे थे डिप्लॉयड थे तो फर्स्ट म्यूटेंट डिवीजन के बाद कैसे हो जाएंगे हैप्लॉयड ठीक है समझ में आया अब देखिए यहां पर ये थे आपके प्राइमरी स्पोमेटोसाइट्स प्राइमरी स्पोमेटोसाइट्स में जब फर्स्ट म्यूटेंट डिवीजन होता है तो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी स्पोमेटोसाइट्स में समझ में आया मतलब प्राइमरी स्पोमेटोसाइट्स में जब फर्स्ट म्यूटेंट डिवीजन होता है तो इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे सेकेंडरी स्पोमेटोसाइट्स में ठीक है अब जो सेकेंडरी स्पोमेटोसाइट्स होते हैं ये रहे आपके सेकेंडरी स्पोमेटोसाइट्स इनमें होगा अब सेकेंड म्यूटेंट डिवीजन सेकेंड म्यूटेंट डिवीजन मतलब जैसा आपका माइटोसिस था माइटोसिस से मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं क्लास वो आपके एज इट इज रहेंगे ठीक है तो यहां पर आपके कैसे थे एप्लॉयड थे स्पोमेटोसाइट्स जो है एप्लॉयड है तो अब जो इनमें होगा आपका सेकंड म्यूटेंट डिवीजन तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को सेम लेने की वजह से कैसे बन जाएंगे आपके एप्लॉयड ठीक है ना तो यहां पर स्पोमेटोसाइट्स बन रही है तो कैसी रहेंगी आपके एप्लॉयड रहेंगी लेकिन जब हम बात करें तो सेकेंडरी स्पोमेटोसाइट्स में जब आपका सेकेंडरी म्यूटेंट डिवीजन होता है तो बनने वाले सेल्स कौन क्या बोलते हैं स्पोमेटेड क्या बोलेंगे स्पोमेटेड ठीक ये रहा आपका है स्पोमेटेड ये स्पोमेटेड में आगे चलकर किसकी प्रोसेस होती है स्पोमियोजेनेसिस की किसकी होती है स्पोमियोजेनेसिस की अब क्वेश्चन यहां पर ये अराइज होता है व्हाट इज स्पोमियोजेनेसिस तो स्पोमियोजेनेसिस भी हो जाएगा आपके स्पोमेटेड को स्पर्म्स में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम स्पोमियोजेनेसिस कोई परेशानी तो अब यहाँ पर जो स्पोमेटेड थे आपके हेप्रॉइड थे ठीक है अब वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे आपके स्पर्म्स में और स्पोमेटेड को स्पर्म्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हमने क्या टर्म दिया था स्पोमियोजेनेसिस समझ में आया स्पोमियोजेनेसिस जो है अब यहाँ पर आपके कितने बनते हैं फोर स्पर्म्स ठीक है लिखा लिखा ऑनलाइन क्लास किसी को प्रॉब्लम है तो पूछे
वो आपके इस न्यूक्लियस के आगे स्कॉमेटेड का जो न्यूक्लियस होता है उसके आगे आता क्या बना रहे हैं आपका प्री एक्रोसोमल रेन्यू क्या बनाते हैं प्री एक्रोसोमल रेन्यू ये है आपका प्री एक्रोसोमल रेन्यू जो आगे की तरफ चलकर इसके स्कॉमेटेड के न्यूक्लियस के साथ अटैच हो जाता है ठीक है और इसे हम बोलते हैं एक्रोसोमल रेन्यू यहां पर ये तो फ्री एक्रोसोमल रेन्यू नाउ ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है एक्रोसोमल रेन्यू में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है उसके बाद ये जो आपका एक्रोसोमल रेन्यू होता है ठीक है इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनने लगता है धीरे धीरे ठीक है और इस कैप लाइक स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होते हैं आपके एंजाइम्स क्या प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है यहां पर जो एक्रोसोमल रेन्यू था ठीक है उसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनने लगी ये कैप लाइक स्ट्रक्चर धीरे 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 बढ़ने लगती है और स्कॉमेटेड के ये जो आपका न्यूक्लियस होता है इसके हम घेरने लगती है धीरे धीरे ठीक है इसके एंटीरियर रीजन पर जब इस तरह घेरने लगती है ये तो यहां पर मैंने बताया था कि इसमें क्या प्रेजेंट है एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इन एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है अभी बताऊंगी थोड़ी देर में ठीक है तो जिस तरह से हम ये जो कैप जो है इसने इस न्यूक्लियस को आपके